ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபார்முலாஸ் ஸோ சாப்டர் டூ இல்லையா ஸோ வி கேம் டு த எண்ட் ஆஃப் திஸ் சாப்டர் ஸோ சாப்டர் டூ என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ அப்போது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் நமக்கு எந்த மாதிரியான ஃபார்முலாஸ் வந்து நமக்கு தெரியணும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலாஸ் தான் ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டால் போதும் கொஷின் எல்லாமே டைரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேயும் இந்த மாதிரி நம்ம எந்த மாதிரியான ஃபார்முலாஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த ஃபார்முலாஸ் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ இது வந்து சாப்டர் டூ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ எந்த மாதிரியான ஃபார்முலாஸ் எந்த மாதிரி கொஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு முதல்ல தெரியணும் ஃபார்முலா தெரிகிறது முக்கியம் இல்லை எந்த கொஷனுக்கு எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ ஜஸ்ட்டு நமக்கு வந்து வெறும் தேர்ட்டீன் ஃபார்முலாஸ் தான் இருக்குது வெறும் தேர்ட்டீன் ஃபார்முலாஸ் ஸோ இந்த தேர்ட்டீன் ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் என்ன தான் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தாலுமே டைரெக்டாக ஃபார்முலா எழுதுறீங்க டைரெக்டாக வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஃபைனல் வேல்யூ முடிஞ்சு போச்சு மார்க்கை ஈஸியாக கெயின் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ இது தான் அந்த ஃபார்முலாஸ் நான் வீடியோ முடித்ததும் நான் தள்ளி போயிடுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து தயவு செஞ்சு ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு அது ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி ஐ அப்படின்றது என்ன கரண்ட் ஸோ கியூ பை டி கியூ அப்படின்றது நம்ம அந்த சார்ஜஸ் நம்ம சொல்லுவோம் பை டைம் ஸோ இதை தான் நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ டைரெக்டாக கொஷின் கொடுத்துருவாங்க ஸோ சார்ஜஸ் டைம் கொடுத்துருவாங்க ஸோ யூ நீட் டு ஃபைண்ட் த கரண்ட் சரியா சப்போஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி கொஷின் கொடுத்து உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் கியூ யூ நீட் டு ரைட் என்இ சரியா ஸோ இப்போ ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்இ பை டி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் அதே தான் கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது தான் பட் ஆனால் நமக்கு கொஷனில் வந்து ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இதெல்லாம் நமக்கு கொஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஏரியா கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கொஷின் எல்லாமே டைரெக்டாக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ அந்த நேரத்தில் யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா ஐ ஈக்குவல் டு என்இ ஏவிடி நம்ம பார்த்துருப்போம் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் இல்லையா மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடலில் நம்ம இதை தான் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் என்இ ஏ அப்படின்றது ஏரியா விடி அப்படின்றது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி சரியா சப்போஸ் எனக்கு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா மற்ற டேம் எல்லாமே இந்த பக்கம் வந்துடும் அவ்வளோதான் நீ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் ஸோ இது என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரிய ஜேவை வந்து நம்ம கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னா என்ன ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து எவ் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் போகிறது ஸோ எனக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது டென்சிட்டி தான் இல்லையா அடர்த்தி ஸோ கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்றது கரண்ட் எந்த அளவுக்கு அடர்த்தியாக இருக்குது அது டிபெண்ட் அப் பண்ணுற ஏரியா இல்லையா ஏரியாவில் எனக்கு அதிகமாக போச்சு அப்படின்னா எனக்கு அதிகமாக இருக்குது டென்சிட்டி அதுதான் அப்போது ஐ பை ஏ ஐ வந்து நமக்கு இங்கேயே இருக்குது ஸோ டிவைடட் பை ஏ அப்போ இந்த ஏவும் இந்த ஏவும் கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா என்இ விடி சரியா ஸோ நமக்கு வந்து சார்ஜ் டென்சிட்டி கொடுத்துட்டு அதாவது கரண்ட் டென்சிட்டி கொடுத்துட்டு நீங்கள் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படி கொடுக்காமல் ஜென்ரலாக கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நீங்கள் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா கொஷினில் ஏரியா இருந்தால் இது ஏரியா இல்லைன்னா இது அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா இதை மட்டும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ஞாபகம் வச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக் இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் சரி ஃபர்தர் இது உங்களுக்கு செவன்த்லேருந்து நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஓம்ஸ் எல்லாம் வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் இல்லையா ஸோ ஆர் அப்படின்ற ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆர் அப்படின்னு எதிர்க்கிறது இல்லையா அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் ரோ எல் பை ஏ அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து லென்த் அதிகமாச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா நம்ம அந்த கியூ பார்த்துருப்போம் அந்த ரேஷன் ஷாப்பில் நம்ம நிற்கிறத நம்ம ஒரு சிம்
கேட்பாங்க சரியா ஸோ இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கான்செப்ட் புரியணும் அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் லிசன் த வீடியோ ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு ஒரு டாபிக் போட்டிருப்பேன் ஸோ அதில் இது ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் சரியா ஓகே அதுக்கு அடுத்து அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அந்த ஓம்ஸ்லால் சொல்லியிருப்பேன் ஓகே இது பார்ப்போம் இது உங்களுக்கே தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சீரீஸாக ரெசிஸ்டர் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய டோட்டல் ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஜஸ்ட் ஆடு பேரலல் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா ஸோ ஒன்று கீழே பக்கத்தில் பக்கத்தில் கீழே கீழே இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்முலா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா இது சீரீஸ் ஓகே டன் ஸோ ஃபிஃப்த் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு ஐ இல்லையா ஸோ வி இன்டு ஐ பவர் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த கொஸ்டின் நமக்கு ஃபார்முலா வந்து மாறும் எப்படி மாறும் அப்படின்னா இந்த வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் நமக்கு தெரியும் எங்கே இருக்குது இங்கே V ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஐஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் சரியா அப்போது வி சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் ஐயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்போ இந்த இடத்துல அந்த ஐ எடுத்தனா வி பை ஆர் இல்லையா ஐ மட்டும் வச்சுருந்தனா இந்த ஆர் கீழே வந்துடும் வி பை ஆர் அப்போ ஐ இருக்க இடத்துல வி பை ஆர் எனக்கு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் சரியா இது எல்லாமே நீங்கள் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் நம்ம கொஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டேர்மை மாற்றிக்கலாம் சரியா இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு பவர் கொடுத்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுடைய பவர் கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதுங்களா இப்போ ஒரு பல்பு இருக்குது ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஒரு பல்பு இருக்குது அப்படின்னா அந்த பல்பில் கரெக்டாக அந்த பல்பில் எவ்வளோ பவர் இருக்குது கன்சியூம் ஆகுது அப்போ அந்த பல்புன்றது ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ அந்த பல்பு எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் ஆகுது அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் இது சரி நார்மலாக வோல்டேஜ் கரண்ட்டு கொடுத்தாங்கன்னா இது மோஸ்ட்டு இது கேட்க மாட்டாங்க இது கேட்பாங்க சரியா ஓகே ஏன்னா நீங்கள் சின்ன பசங்க இல்லை டுவெல்த்து ஓகே டன் சிக்ஸ்த் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டாப்பிக்கை நான் நீட்டுக்கும் ஜேஇக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் சொல்லிட்டு இந்த டாப்பிக்கை நான் பயங்கரமாக எலபரேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீட்டு ஜேஇக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபார்முலா ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி ரைட்டா ஸோ இதை வந்து நம்ம கோஎஃபிஷியன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ இதில் இருந்து நம்ம இதை டெரைவ் பண்ணோம் இப்போ எனக்கு வெறும் ஆல்ஃபா மட்டும் வேணும் அப்படின்னா இங்கே பாரு இந்த ஆர் நாட்டு உள்ள மண்டிலே பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு இங்கேயும் ஆர் நாட்டு இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ இது வந்து இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு இங்கே என்ன இருக்குது ஆர் நாட் இது இருக்குது அப்போ ஆல்ஃபா மட்டும் வச்சுருக்கேன் அப்போ ஆர் நாட்டு இந்த டேம் வந்து கீழே வந்துடுச்சு சரி இது இன்னமும் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம் இது நம்ம சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா ஸோ அப்போ டெல்டா ஆர் பை இது ஆர் நாட் பை இந்த சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் நான் டெல்டா டி அப்படின்னு எழுதலாம் இது ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஆர் ஆருக்கு பதிலாக நீங்கள் ரோவை யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு தெரியும் ஆர் ஈக்குவல் டு ரோ அப்படின்னு நம்ம ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்போம் எப்படி சொல்லியிருப்போம் ஆர் எப்படி சார் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி சார் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு உங்கள் கேள்வி வரும் நம்ம இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோடைய ஃபார்முலா இப்போ தான் நான் சொன்னால் அதில் பார்த்துருப்பீங்க ஆ ரோ எல் பை ஏ அப்படின்னு எனக்கு லென்த்தும் ஒன்று ஏரியாவும் ஒன்று அப்படின்னு இருக்கும்போது எனக்கு ஆர் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி சரியா ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி சரியா ஸோ கோஎஃபிஷியன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்போ ஒரு கண்டக்டரில் எனக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது இதே ஒரு செமி கண்டக்டர் ஒரு இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் அப்போ இட் மீன்ஸ் தட் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிடுச்சு சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணவே நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஓம் சிலா தான் ரைட் அந்த டாபிக் பார்த்துருங்க தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் இது பிடிச்சது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப சிம்பிள் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இது தான் ஆர் விச் இஸ் இக்வல் டு இந்த இஎம்எஃப் மைனஸ் வி பை வி இன்டு ஆர் ஸோ நமக்கு இஎம்எஃப் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஐஆர் பிளஸ் ஐஆர் இது என்ன அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து நம்ம எந்த லோடை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு பல்பாக இருந்தால் அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இது எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுது எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் ஓகேவா இது
இன்னொரு செல்லை நான் பேரலில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் செல் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நான் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ரைட்டா ஸோ செல் ஸோ செல் இது பேட்ரி இல்லையா ஸோ ஒரு இது கெப்பாசிட்டர் ஸோ சர்க்கியூட்டு தான் சரியா ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த கனெக்ஷன் ஸோ எனக்கு சீரீஸாக இருந்தது அப்படின்னா பேரலாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு எந்த மாதிரி மாறும் இல்லையா ஸோ பேட்ரி செல் எல்லாமே சேம் தான் ரைட்டா ஸோ இந்த இந்த சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம் ரைட்டா அப்போது இது சீரீஸ் ஸோ இது கீழே கீழே இருந்தது அப்படின்னா நம்ம பேரலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அது சீரீஸாக இருந்ததுன்னா நம்ம கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம் இதே வந்து பேரலர் கனெக்ஷன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் ஸோ என்ஆர் இது ஆர் பை என் சரியா ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த கொஷின் மறுபடியும் சொல்கிறேன் டிபெண்ட் அப்பான் த கொஷின் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் இது ரெண்டும் பேரலர் தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாரு இந்த எண் இங்கே போச்சு அப்படியே அது மேலே போச்சு அவ்வளோதான் சரி எல்சிஎம் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி அப்போ நீ ஜென்ரலாக நீ இந்த டேர்மையும் இந்த டேர்மையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே ரெண்டுமே அல்மோஸ்ட் சிம்லர் தான் இருக்கும் இங்கே என் டைம்ஸ் ஆறு இருக்கும் இங்கே வந்து என் டைம்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஆறு ரெசிஸ்டன்ஸ் இது இன்டர்னல் சரியா அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த கொஷின் உங்களுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ பெட்டர் இது இது நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேல்குலேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் சரியா சிம்பிள் கேல்குலேஷன் இது சிம்பிள் இது ரைட் ஸோ இது வந்து சீரீஸ் இது வந்து பேரலல் எல்லா டாப்பிக்கும் நம்ம பார்த்தாச்சு இல்லையா அதுக்கடுத்து கிரிஷாஸ் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ கிரிஷாஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு ரூலை பார்த்துருப்போம் ஒரு ரூல் வந்து ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஜங்ஷனில் என்டரிங் த கரண்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு லீவிங் த கரண்ட் அதாவது கரண்ட் ஒரு ஜங்ஷனில் உள்ளே போகுது அப்படின்னா வெளியே போகிற கரண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் செகண்டில் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் கரண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக போச்சு அப்படின்னா மைனஸ் சேம் டைரக்ஷன் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ரைட்டா ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது அந்தளவுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்க மாட்டாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் டூ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைனா ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க வீட் ஸ்டோன் பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ பிக்யூ ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுனா ஒரு மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் ஒன்று மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் வீட் ஸ்டோனை நம்ம அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ மூணு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் ஓகே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீட்டர் பிரிட்ஜ் பிக்யூ ஈக்குவல் டு எல் ஒன் பை எல் இது என்ன பேலன்சிங் லென்த் இல்லையா ஸோ பேலன்சிங் லென்த் நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே பி இந்த கியூ ரைட்டா ஸோ இப்படி தான் நமக்கு அந்த சர்க்கியூட் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அந்த ஜாக்கி மூவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் பி இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் கியூ ரைட் ஸோ இந்த பேலன்சிங் லென்த் வச்சு நான் பேலன்ஸ் பண்ண நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ பி அப்படின்றது லெஃப்ட்டு கியூ அப்படின்றது ரைட் இதை நீ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மறக்கக்கூடாது சரியா ஸோ அதே தான் நம்ம வீச் ஸ்டோன் பிரிட்ஜில் கன்சியூம் பண்ணியிருப்போம் அசியூம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டேரக்டாக அப்படி எடுத்துருப்போம் நான் அது ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணி தான் சொல்லியிருப்பேன் வீட் ஸ்டோனையும் மீட்டர் பிரிட்ஜும் ரிலேட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் பேலன்சிங் லென்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார் மீட்டர் பிரிட்ஜ் லென்த் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பயப்படாது வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜுனு உங்களுக்கு சாரி மீட்டர் பிரிட்ஜுன்னு ஈஸியாக தெரிஞ்சுனா நாங்கள் பேலன்சிங் லென்த் வருது சரியா அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃபார்முலா என்னது ஜூல் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி அப்போ ஹீட்டிங் ஹீட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் முக்கியமாக இட் டிபெண்ட்ஸ் அப் பண்ண ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவை நம்ம அதுதான் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போ ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து இது நம்ம ஃபஸ்ட் லெசன்லேயே பார்த்துருப்போம் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஞாபகத்துக்காக வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன் டு கியூ நம்ம ஃபஸ்ட் லெசனில் என்ன கண்டு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரைட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன் டு கியூ அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருப்போம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஸோ எனக்கு பொட்டன்ஷியலுக்கும் அதாவது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கும் ஒர்க்குக்கும் சேம் ஃபார்முலா தானே சார் அப்படின்னா ஆமாம் நம்ம இந்த செகண்ட் சாப்டரில் நம்ம ரிலேஷன் பார்த்துருப்போம் ஒர்க்குக்கும் எனர்ஜிக்கும் எந்த மாதிரி இருக்குது ரெண்டுமே சேம் யூனிட் ரெண்டுமே வந்து சேம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது எனர்ஜி இருந்தால் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு 
உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் ஸ்மைல்